ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇത്രയും പവർ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇടാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാനും ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴാണ് കത്തിച്ച് കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതുണ്ട് അതായത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഞാനത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതായത് പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ബെസ്റ്റ് ചിമ്മിനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം തൊള്ളായിരം ആർ പി എമ്മിന് താഴെയുള്ളൊരു ചിമ്മിനിയാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നല്ല ഈ കൊച്ചു ഏതാണ്ട് പറയാൻ വന്നാൽ അന്നേരം മറന്നു പോയ ചുമ്മാ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കത് നല്ലതാന്ന് തോന്നി അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് നിങ്ങളോട് വാങ്ങിക്കാൻ പറയാം മോഡല് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തോ വാങ്ങിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞാൻ പറയാത്ത മോഡല് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റൗവിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അല്ലെ അവൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റൗ ബ്രാൻഡാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറല്ലേ വില കുറഞ്ഞ ചിമ്മിനി ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് വലിയ പൈസ ഇടുന്ന ചിമ്മിനി വേണ്ടാന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ വില കുറഞ്ഞൊരു ചിമ്മിനി അതായത് ചെറിയ ചിമ്മിനിയാണ് വലിയ പൈസയൊന്നും മുടക്കാതെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ചിമ്മിനി ചെറിയൊരു ചിമ്മിനി വീട്ടിൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേറ്റിലൊരു കുഞ്ഞ് ചിമ്മിനി അതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ ആകെപ്പാടെ ഇത്ര ഉള്ളൂ ചിമ്മിനിയുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൗ വരുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ ചിമ്മിനിയുടെ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു ബോക്സാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് വേൾപൂളിൻ്റെ ചിമ്മിനിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വെയിറ്റ് മൊത്തം ഒരു ആറര കിലോയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ചിമ്മിനിയൊക്കെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് കിലോയൊക്കെ വരും പതിനേഴ് കിലോയൊക്കെ വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എം ആർ പി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത് ക്ലാസിക് സി എഫ് സിക്സ്റ്റി ബി കെ ഹുഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോഡൽ വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടൈപ്പ് മോഡലിനല്ല എല്ലാവരും ക്ലാസിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ പഴയ ഒരു എന്നാ പറയുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വീഴാനുള്ള കാരണം എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലാസിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബ്രാൻഡിനും ക്ലാസിക് എന്നാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചിമ്മിനി പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ചിമ്മിനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വിളിക്കാവേ നല്ല പണി കിട്ടും നമ്മളിത് പതി എങ്ങനെ എടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ഇത് പതിയെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ബ്ലാക്ക് ആണല്ലോ കളറ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കമ്പനികളൊക്കെ ബ്ലാക്ക് വിട്ടൊരു കളിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാറണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സീരിയൽ നമ്പരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഈ ഭയങ്കര ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിമ്മിനിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പണിയായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വാറണ്ടി അപ്രൂവലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതിപ്പം വേൾപൂളിൻ്റെ ആണ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിമ്മിനികളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർമലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനൊന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി ഹൈലി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിമ്മിനിയും വാങ്ങിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സീരിയൽ നമ്പറിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകാതിരിക്കുക ഇതേ സീരിയൽ നമ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിലും കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ കണ്ടോ ബോക്സിലും ഉണ്ടോ
ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വോൾ മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഫിറ്റിംഗ് ക്ലാമ്പുകളൊക്കെയാണ് പാക്കിങ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ പോയാലും വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വരത്തില്ല അതുപോലുള്ള നല്ല പാക്കിങ്ങാണ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും പുറമേയുള്ള കമ്പനിക്കാർ നല്ല ഡീസൻ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈവൻ പി ജി ഒൻ വരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി ജി ഒൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ അഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വട്ട് പിടിച്ചു പോയി അത് ചുമ്മാ അത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റൗ ഇട്ടിരിക്കുക സ്റ്റൗ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചുമ്മാ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ചുമ്മാ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് താഴെ പോവുകയോ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചളങ്ങി പോകുന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം അത് ഏത് മോഡലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ വളരെ ബോറും പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു സാധനം ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നവൻ ഇത് അവൻ പോയിട്ട് വായി നോക്കി നിൽക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന കാശല്ലോ അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശാണ് ഇവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു ബൈക്കിലാണ് ആ ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ആ ബോക്സ് പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചുമ്മാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്ത് അത് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ മോഡലുകളെല്ലാം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മോഡലെല്ലാം വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ബോർ ഇടപാടാണത് ആ അതുവിടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഇത് പൊക്കിയെടുത്ത് വെളി വെക്കാവേ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിമ്മിനി കണ്ടോ നല്ല കുഞ്ഞിഞ്ഞാ ജിമ്മിനി കണ്ട ഇതിൻ്റെ പേരെന്നാ നോക്കേണ്ട വരും ക്ലാസ്സിക്ക് ക്ലാസ്സിക്ക് ടെർമോക്കോളിൻ്റെ പൊടിയാട്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതാണ് ജിമ്മിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പണ്ടത്തെ സ്കൂപ്പ് ടൈപ്പ് ജിമ്മിനിയാണ് വളരെ ചെറിയ ജിമ്മിനിയാണ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ചെറുതെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ചെറിയ ജമ്മിനിയാണ് പക്ഷേ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സൈസ് ജമ്മിനിയാണ് ഈ ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചിമ്മിനികളാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വീട് വെച്ച് വിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് വലിയൊരു ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു വലിയ പ്രൈസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് വീട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിമ്മിനിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടുപ്പും കൂടെ വെച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചിമ്മിനി ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് സക്ഷൻ പവർ കുറവാണ് കേട്ടോ ഇതിന് സക്ഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു എണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കുറച്ച് സക്ഷൻ പവറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ചിമ്മിനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിമ്മിനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഡക്ട് കവറാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലോവർ കാണാൻ പറ്റും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇത് കാര്യം ഇത്രയും വിലയുള്ളെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടോ നല്ല തകിടൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തകിടാണ് പിന്നെ ഇത് ബ്ലോവർ കറങ്ങാതിരിക്കാൻ അവരൊരു ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യെസ് അത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇത് പണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പോലത്തെ കാറ്റേജ് ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു മെഷാണ് ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് കണ്ടോ അപ്പുറം കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അലുമിനിയം ആണ് ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് വിലയില്ലെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില പിന്നെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോവറാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടോ ലൈറ്റ് വരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേതായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ലൈറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സീരിയൽ നമ്പർ കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കണ്ടോ കണ്ടോ സീരിയൽ നമ്പർ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു നല്ല കാര്യം വേറെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മോട്ടറുകളെല്ലാം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിമ്മിനിക്കെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഈ
ഇങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന ചിമ്മിനികൾ ബെറ്ററാണ് അതാണ് എപ്പോഴും ബ്രാൻഡഡ് ചിമ്മിനികളുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തകിടിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ പൗഡർ കോട്ട് പെയിൻ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഈ പറയുന്ന ഇത് കണ്ട മോട്ടർ പ്രസ് പ്രസ് ബട്ടറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി കാരണം ഞാൻ എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ചുമ്മാ കാണാൻ കൂളം കുറേ വീഡിയോ ഇടലല്ല എൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ ഇത്തിരി ഒത്തിരി ചിമ്മിനി നമ്മളിവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചിമ്മിനിയുടെ വിൽപ്പനയിലെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ചിമ്മിനി എടുത്ത് വിറ്റാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് സർവീസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറുന്നത് പോലും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ചിമ്മിനി എടുത്ത് വിറ്റ് വിറ്റാണ് തുടങ്ങിയത് ഇതുപോലുള്ള കുറഞ്ഞ ചിമ്മിനികൾ എടുത്ത് വിറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്കിതിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബട്ടണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഇതിനിടയ്ക്കൊരു ഞാനൊരു ചിമ്മിനിയുടെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ബട്ടണൊക്കെ ഭയങ്കര കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്ന ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി എന്താ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇതിനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ക്വാളിറ്റി വൈസ് പക്ക ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി വൈസിൽ നല്ലതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നതല്ല എനിക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതാണ് മോഡൽ വരെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് വാങ്ങിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ഒരാളോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ളവർ വരെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ജിമ്മിനി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ഹോബ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് മോഡൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെടുക്കട്ടെ ഇതുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുതലാളിക്ക് അത് കുത്തി ഒന്ന് ഓണാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടെ അത് കുത്തി ഓണാക്കി കാണിക്കാം മുതലാളി കണക്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സക്ഷൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പവറും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അല്ല പവർ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് ഇത് കറങ്ങുന്ന പവറല്ലേ അറിയേണ്ടത് അവിടെ വലിക്കുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വലിക്കുമല്ലേ ഫോണാക്കാവോ ഇതുണ്ടോ പവർ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുണ്ട് ഞാൻ വിടാൻ പോവാം ഇതുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ കൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു അതെ ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡായിടാൻ പോകണം അതെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം സ്പീഡ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഇടാൻ പോവാം അതെ കണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇത്രയും പവറുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇടാൻ പോവാണ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതുണ്ടോ എൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കി കാണോ കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല വലിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സക്ഷനുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇടാൻ പോകും ഒന്ന് വരാം അവിടെ ഇതുണ്ടോ എൻ്റെ കൈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഈ ടെർമോക്കോളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇടാൻ പോവാം അതെ കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ എയറിൽ അടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകുന്ന കണ്ടോണം ആ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഉണ്ടോ സാധനം താഴെ പോയി
പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എം ആർ പി വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആണ് എം ആർ പി വരുന്നത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ തരുന്നതായിരിക്കും അത് കൂടാതെ പത്ത് വർഷം ഫുൾ വാറണ്ടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾപൂളിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ അത് കൂടിയ ജിമ്മിനെയാണ് പുറത്ത് എവിടുന്നേലും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മോഡൽ നമ്പർ ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇതാണ് മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് ക്ലാസിക് സി എഫ് അറുപത് ബി കെ അത് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലാസിക് സി എഫ് അറുപത് ബി കെ നല്ല ചിമ്മിനിയാണ് ഒന്നും നോക്കാനല്ല കുഞ്ഞ് ചിമ്മിനി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഇതിലും എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി വൈസിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി ഇത് കണ്ടോ ബട്ടണൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല കിണ്ണം ബട്ടണാണ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ലൈറ്റ് കണ്ടോ നല്ല ബട്ടൺ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതിവിടെ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആയിരത്തിന് താഴോട്ട് സക്ഷൻ പവർ ഉള്ളതിനെ ഞാൻ വലിയ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പം ചില മോഡൽ ചില ആൾക്കാർ ചില ബ്രാൻഡുകാർ ഇറക്കുന്ന ഒരു ആയിരത്തിന് മേളിലുള്ള സക്ഷൻ പവർ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ആയിരത്തിന് താഴെയുള്ള ഈ സക്ഷൻ പവർ ഉള്ള ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ചിമ്മിനിക്ക് അതായത് പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ബെസ്റ്റ് ചിമ്മിനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം നല്ല അടിപൊളി ചിമ്മിനി ഒരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വരത്തില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പത്ത് വർഷം കിട്ടും വാറണ്ടി സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിമ്മിനികൾക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു നല്ല ചിമ്മിനി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കണം നല്ല ചിമ്മിനി വേണമെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ഉള്ളവർക്കും ചിമ്മിനി വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണക്കാരനും ചിമ്മിനിയിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ചിമ്മിനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരനും പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വന്നില്ല കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി സാധനം സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ കിട്ടുന്ന ഒരു ചിമ്മിനി പന്ത്രണ്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിലയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരിക്കലും ചിമ്മിനിക്ക് വില വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ ഒത്തിരി താഴും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ പത്ത് രൂപ ഞാൻ അതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിമ്മിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഞാൻ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ചുമ്മാ ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സാധനത്തിനൊരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രാക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടും എന്തിനാണ് വെറുതെ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങാനും എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇത് വന്ന് നല്ല ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല ചുമ്മാ ഓടി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റവർ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചോ പതിനായിരം കിട്ടും ഇരുപതിനായിരം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മൊത്തം പുകയും ഞാൻ വലിച്ചു കളഞ്ഞോളൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല തൊള്ളായിരം ആർ പി എമ്മിന് താഴെയുള്ളൊരു ചിമ്മിനിയാണിത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയും നല്ല ചിമ്മിനിയാന്ന് തന്നെ പറയും കംപ്ലൈൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യം ഓപ്പണായിട്ട് പറയാം ഒരുവിധം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ബ്രാൻഡ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡാണ് ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് നല്ല ബ്രാൻഡ്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഒരു പത്ത് രൂപയിൽ താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജിമ്മിനി മതി അത്യാവശ്യം വലിക്കണം ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ താത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ജിമ്മിനി മതി നല്ല ജിമ്മിനി ആയത് അങ്ങനെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ബർണറിൻ്റെ ഒരു സാധാ സ്റ്റവിനൊക്കെ ഈ ചിമ്മിനിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതൊരു എനിക്കൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നല്ലൊരു ചിമ്മിനിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളൂ ഇതാ കുഴപ്പം ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചു ഏതാണ്ട് പറയാൻ വന്നാൽ അന്നേരം മറന്നു പോയാ ചുമ്മാ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ജിമ്മിനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ജിമ്മിനിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജിമ്മിനിയാണ് നല്ല ജിമ്മിനിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പൈസ കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ജിമ്മിനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട കണ്ണു അടച്ച് ഈ മോഡല് വാങ്ങിക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആരാണ്ട് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചേച്ചിയാന്ന് തോന്നുന്നു ആരോ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അല്ല നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ വേൾപൂൾ എടുക്കുവാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വേൾപൂളിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും എടുത്തോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആരും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ബ്ലൂബെറി എന്നും പറയേണ്ട ഒരു കമ്പനിക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലൂബെറി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വലിയൊരു ഫേമസ് കമ്പനി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ടി വി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വെക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരോട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ എത്ര നേരം നിന്നിട്ടാണ് ആ ചേട്ടന് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേട്ടന് മനസ്സിലാകും ഞാൻ എത്ര നേരം നിന്നിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് ചില ചില മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ ചുമ്മാ എല്ലാ മോഡലും ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എല്ലാ മോഡലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പറയത്തില്ല എനിക്കത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയ അതായത് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നി അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് നിങ്ങളോട് വാങ്ങിക്കാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് എടുത്തോളാൻ പറയത്തില്ല പിന്നെ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ പല വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എടുക്കുന്ന അല്ലാതെ നിങ്ങളത് വാങ്ങിച്ചോ കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിച്ചോ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ണും പൂട്ടി വാങ്ങിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധനം പോയി എടുത്തിട്ട് എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ പറയുന്ന മോഡല് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തോ വാങ്ങിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറയാത്ത മോഡല് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റവിൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അല്ല അവൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റവ് ബ്രാൻഡാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡിനും നല്ലതും അഴുക്കുമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരാളും ചുമ്മാ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവർക്ക് നന്നാകാൻ അവർ വലുതാവാനാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നാകണം കസ്റ്റമർ നന്നാകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊന്നും അവർക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടെ സംരംഭം വലുതാകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആരായാലും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണം കസ്റ്റമർ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണോ അഴുക്കാണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ റിബോക്ക് പത്ത് ചെരുപ്പിറക്കിയെന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് എല്ലാ ചെരുപ്പും വാങ്ങിക്കുമോ ഇല്ല റിബോക്ക് നല്ല കമ്പനിയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താണ് ചെരുപ്പെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന മോഡൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറയാത്ത മോഡൽ അവൻ പറഞ്ഞ് വേൾപൂൾ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പറഞ്ഞ് എലീക്ക നല്ലതാണ് അല്ലെ അവൻ പറഞ്ഞ് ഫേവർ നല്ലതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പോയി ഒരു കാര്യവും വാങ്ങിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടു